Kwa mara ya kwanza Isiaka ameamua kufunguka kuhusiana na kile ambacho watu wengi walikuwa wanajiuliza nini kimetokea kati yake na mkewe Sabra kwa sababu tayari kuna taarifa za kuwa amempa talaka tatu na amekataa mpaka mtoto ambaye amemzalia. Sasa Isiaka alishare video hii kwenye page yake ya Instagram masaa machache yaliyopita. E, hapa ikimuonyesha Kundalin akiwa nafanya swala e, kama unavyomuona hapa nyumbani nafikiri hapa. And then aka post video hiyo na kuandika mke wangu kipenzi Kundalin ukitoa heshima upendo na mapenzi ulionayo juu yangu hiki ndio kitu ninachokupendea zaidi na zaidi happy birthday my wife ala akujalie kila hitaji la moyo wako don't give up no respect no love ulitegemea baada ya kuona na post video kama hii comment za matusi ya watu ambao wako upande wa sabra na ndio hicho ambacho kimetokea so jamaa amejibu baadhi ya comments na ndo hapa sasa tunapata picha kile ambacho e, kinaleta majibu ya nini kimetokea mpaka e, kuamua kumpa talaka mke wake Sabra. So kuna huyu shabiki anaitwa Tamasha e, Shabani alikuja kuandika umeshindwa kumuelekeza masharti ya swala mbona mikono iko wazi. Isiaka akamwambia ngoja nikupe faida kidogo kuhusu masharti ya swala. Moja e, twahara mbili stara tatu kuchunga wakati nne kuelekea kibla, e, kibla e, nipe, ha, nipe aya au hadithi inayosema mikono ikiwa wazi swala ni batili. Huyu alikuwa anazungumza masuala ya dini. Sasa kuna hawa ambao wakaja ku comment kumshambulia kuhusiana na issue ya Sabra. Huyu anaitwa Pex Princess, ameandika mwanaume wa hovyo sana wewe. Unacheza na akili za wanawake kosa la mkeo kukupenda au Isiaka akamwambia siku ikitokea nimefungua mdomo wangu ndio mtajua kwamba alikuwa na upendo au la. Ila nao aendelee kutafuta followers kwa kusema uongo. Mwingine akaja kumwandikia Uh, huyu si ulisema hana heshima wala upendo mnafiki mkubwa wewe mbwa konyo wewe Isiaka akamjibu ikitokea umetumiwa picha ya wifi yako wakiwa uchi anaongea video call na mwanaume ambaye si mumewe je ungemshauri kitu gani kaka yako afanye Sasa hapa ndo tunapata picha kwamba kumbe Isiaka alimfumania mke wake Sabra akiwa anaongea ama pengine alitumiwa picha e, ya e, Sabra akiwa anaongea na mwanaume tena akiwa utupu uchi kwa hiki ambacho amekiandika ndio maana namuuliza huyu shabiki ikitokea umetumiwa picha ya wifi yako akiwa uchi anaongea video call na mwanaume ambaye sio mumewe je yeah, ungemshauri kitu gani kaka yako afanye unanielewa vizuri sasa hapa unapata e, ile picha nzima ya kwa nini pengine kumekuwa kuna haya yanayoendelea kati yake na mkewe Sabra. E, Kiukweli kama ni hii kitu imetokea basi unaelewa namna ambavyo e, ingeleta matatizo makubwa kwenye ndoa yao. So kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba jamaa ameshampa talaka Sabra the brand tatu na amemkataa mtoto ambaye alizaa naye. So sababu kubwa nadhani ndo hii hapa sasa kwamba mbali na mambo mengine yote E, inaonekana jamaa alishawahi kumfumania ama alitumiwa picha ya Sabra akiwa anaongea na mwanaume tena akiwa uchi utupu. So hapa kuna replies zaidi ya 69 wengi wamekuja kumjibu hapa e, Isiaka. Huyu ni mwana ameandika big up. Mwingine ameandika mm ndo kayafanya Sabra hayo. Mwingine kama mwingine kaandika ulivyo e, tumiwa akiwa uchi ndio ukasema hayo na sasa umetumiwa akiwa kavaa mbona wewe ni mshenzi wa kutesa wanawake. E, mwingine ameandika lazima aachwe. Mwingine ameandika sasa hapo kaka anaingiaje sema ninge mshauri wifi e, asije kamatwa mwingine kaandika kawaida tungeamaliza sababu huenda adui kapita e, halafu pia ni mtego mitego ipo kosa kujirekodi je aliyefanya kabisa ingekuaje mwingine ameandika huu ni huyu ni queen dalin anayeandika haya ama sielewi so kuna mtu anafikiri labda anaendesha account ya Isiaka ni Queen Dalin. Huyu anaitwa Mama Shala ameandika, "Mnapenda kuhukumu wanawake sasa hivi. Wewe huna mabaya na kwa staili yako ya kukaa mbali na mkeo huku watu wakivumisha umeoa. Unadhani yeye malaika? Hata yeye ni binadamu. Ulitaka aishije? Una tabia mbaya Isiaka. Kaa tu kimya kakaangu. Huna cha kuongea. E, umefanya drama nyingi kwa hawa wanawake. Hata Dalin walisema e, ume, umekuta message za kuwa anasagana na mwenzie ukamwacha leo umekuwa amekuwa msafi bora unge move on e, na mtu mwingine hata uonekane mmetengeneza drama tu mmekaa na sabra miaka mingapi amekuwa mbaya kipindi hiki wewe ni sawa na manara tu mnatumia mgongo wa dini kututisha wanawake 
na ungenikuta mimi ningekuwa huyo Queen Darlene hata kama nakupenda wala nisingefanya e, shengesha yoyote kwa kuwa ulishamtenda na yeye acha hizi mambo zinakushusha bro mwingine kaandika tunajua anaye comment hapa ni Queen Darlene nishashtukia mtoto wa kiume hawezi kufanya haya punguza unafiki So watu wanafikiri Queen Darlene ndo anampa hizi shoot masabra. Kwa mwingine kaandika kwani wewe huna mabaya au kwani uchi kitu gani? Acha kutoa hukumu wewe sio Mungu. Mwingine kaandika una haki ya kumwacha kama kafanya hivyo. Mwingine kaandika happy birthday mama B. Halafu baba B usiwape ujiko wasio yajua kutaka kujua mjinga mpe cheo ala atamumbua. Mwingine ameandika pole ila wanao kutukana hawajui kilicho nyuma ya pazia ise. Mwingine kama ndiki hakuna cha nyuma ya pazia wala nini huyo queen mwenyewe mbona aliachwa huyo kaka mshenzi tu ana mambo ya kike Mwingine kaandika huyu kaka ana mambo ya kike tu hana lolote na hatuogopi kuachwa maisha yanasonga eh, bwana wewe wewe kwani yeye nani So ni watu hao ambao wanakuja kumjibu hapa Isiaka. Ntasoma comments tano tu za mwisho. Ya kwanza, haya basi nyamaza hasi, e, Isiaka, hasira zisikufanye ukayatoa ya nyumbani kwako. Remember no one is feeding you na hakuna mwanadamu anayekupa uhai. E, do it for now, don't give them content. Acha wajiongeleshe kwa comment wakichoka wanyamaze. Comment ya pili. Umeona eh kwanza mwanaume wa aina hii ni wanini? Sabra amshukuru Mungu tu kwa kupewa talaka tena afanye sherehe kabisa. Comment ya tatu. Kwa hiyo huyo queen ni mtakatifu hajawahi kukusaliti. Wewe mbona ulioa mwanamke mwingine na mahaba moto moto mitandaoni? Mara merambana ndevu. Mara hivi kwa hiyo Sabra atulie tu avumilie maumivu inavyokuuma wewe na wengine inawauma kuolewa e, wake wengi. Ni haki yako ila unatakiwa ujue uliyemuolea mke wa pili anaumia kwa hiyo ufanye mambo yako kwa kiasi. Comment ya nne. Mnafiki mkubwa, tutolee unafiki hapa. Msiu Mungu akulipe ubaya wako kila unapopumua mbwa wewe. Do sawa. Comment ya mwisho. Mwanaume asiye na misimamo kwanza E, huyu Queen Darlene sikafanya sherehe ya mke mkubwa kuachika wote wamekutana washenzi. So ni replies ambazo zimekuja hapa kuijibu hii comment ya Isiaka akisema kwamba alimfumania Sabra akiwa naongea na mwanaume kwenye video call tena akiwa uchi au sio. Una mtazamo gani hapa kwenye sehemu ya comments kwa sababu watu wanaongea vingi sana ambavyo wamevisikia kwako teki yako ikoje kama umfuatilie hii story mwanzo toka tulipofikia tulipoanzia mpaka hapa tulipofika like unafikiria nini niambie kwenye sehemu ya comments lakini pia subscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati attention your potential customers are watching this video don't miss out on the opportunity to reach them advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers Contact us now at info at snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.